ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது ஆல்ரெடி நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் எடுத்துட்டேன் பட் அது சரியாக ரெக்கார்ட் ஆகலை அதில் அதனால் நான் புதுசாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் ஸோ இந்த இதை பற்றி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மார்கனைசேஷன் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெண்ட் டு த பப்ளிக் வித்தவுட் எனி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் சரியா சம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு சரியா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு த பப்ளிக் வித்தவுட் எனி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா சில ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்கனைசேஷனுடைய மோட்டிவ் என்னது ப்ராஃபிட் தான் ஒரு கம்பெனி எதுக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுது ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுது ஆனால் இங்கே வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனோட மோட்டிவ் வந்து ப்ராஃபிட் கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சர்வீஸை வந்து என்ன பண்ணோம் வழங்குறது தான் இதோடைய மோட்டிவ் சரியா தே மே பி கிரியேட்டட் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஆர்ட் கல்ச்சர் எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த இந்த அஞ்சு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸை சொல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சுக்குள்ளே நிறைய வந்துடும் இது தவிர்த்தும் இருக்குது சரி எங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எது எதெல்லாம் அது ப்ரொமோட் பண்ணது பார்த்தோன்னா ஆர்ட் கலைத்துறை அப்புறம் கல்ச்சர் கலாச்சாரம் எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டெலாம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொமோட் பண்ணுது சரி இது நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கால் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் சேர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்துடும் அடுத்தது கல்ச்சுரல் சொசைட்டிஸ் அப்புறம் கல்ச்சுரல் சொசை சொசைட்டிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ கலாச்சாரம் ரீதியான நிறைய நிறைய ஆர்கனைசேஷன் சொசைட்டிஸ் எல்லாமே வந்துடும் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரீக்ரியேஷன்ஸ் கிளப்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்போர்ட்ஸுமே தனியாக இருக்கும் கிளப் இருக்கும் ரீக்ரியேஷன் கிளப் வந்து தனியாக வந்து என்ன பண்ணால் இது வந்து மெம்பர்ஸ்க்காக உருவாக்குற கிளப்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லைப்ரரிஸ் அண்ட் லிட்ரஸி அசோசியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் சார்ந்த தமிழ் இலக்கியம் ஆங்கில இலக்கியம் அந்த மாதிரி சார்ந்த அசோசியேஷன்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் not profit organization sir in the question on the keep on give any examples for not for profit organization so they they are also called as not for profit organization or non trading concerns idu vandha nam enna sollalam not profit organization sollalam illa non trading concerns sollalam they raise funds through donations grants from government and subscription from the members and so on sir moonu vidathile idu vandu income vandu earn pannudhu seriya fund vandu raise earn pannudhu idu vandu endha business um pannala seriya endha endha product um manufacture pannala இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெம்பர்ஸ்கிட்டேருந்து டொனேஷன் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் எய்டு அதாவது கவர்மெண்ட்லேருந்து உதவி வாங்குவாங்க சரியா திஸ் கன்சன்ஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ மெயின்டைன் ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த கன்சன்ஸும் என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த இந்த சாப்டர்ஸ் ஏன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்னா நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்டாக வந்து ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் கூட போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இதோட பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு 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 ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் பெரிய நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து கன் எடுத்து நீங்கள் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்தது தே மஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஆல் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இது இது எதை பேஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்ஸ்னா ஆல் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டை பேஸ் பண்ண அக்கௌண்ட் சரியா அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஈச் அக்கௌண்டிங் இயர் தே மஸ்ட் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் டு அசட் இந்த சர்ப்ளஸ் அடிஃபிஷ்ட் டெஃபிஷிட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஸோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயர் எண்ட்லேயும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும் ஒன்று சர்ப்ளஸ் இருக்கும் டெஃபிஷிட் இருக்கும் சர்ப்ளஸ் மீன்ஸ் என்னது எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட இன்கம் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் சர்ப்ளஸ் அப்படி டெஃபிஷிட் மீன்ஸ் வந்து இன்கமை விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் வந்து ப்ராஃபிட்டு லாஸ் அப்படின்னு வராமல் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷிட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம போடுவோம் சரியா அடுத்தது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் பாருங்கள் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் விச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித்தவுட் எனி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இதோட மோட்டிவ் என்னவாக இருக்காது ப்ராஃபிட்டாக இருக்காது சரியா தேர் மெயின் எ
அப்புறம் டொனேஷன்ஸ் அப்புறம் கேண்டீன் எய்ட் அண்ட் லீகசிஸ் கேண்டீன் எய்ட் வந்து ரிசீவ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சரியா ஸோ லீகசிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு மணியாகவோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு கிஃப்டாகவோ ரிசீவ் பண்ணுறது ஒரு மிஷின்ஸ் இல்லைலாம் ஒரு லேண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணுறதா என்னது லீகசி சரியா ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணோம் அந்த நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பீரியட் த ஃபாலோயிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை ப்ரிப்பேர்ட் பை நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் மூணு அக்கௌண்ட்ஸாக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஒன்று வந்து ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த மூணு அக்கௌண்ட் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஸோ நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டீன் சரியா செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பிரகாரம் அதை என்ன பண்ணோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சரியா ஆ ரெக்கர் டு ப்ரிப்பேர் தர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் டாஸ்பேர் ஷெட்யூல் த்ரீ ஆஃப் த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் சரியா அது வந்து பார்த்தோன்னா அதோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து எது பிரகாரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஷெட்யூல் த்ரீ ஆஃப் த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அந்த ஷெட்யூல் த்ரீ பிரகாரம் என்ன பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன் திஸ் யூனிட் ஒன்லி த நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் நாட் ரெஜிஸ்டர் அந்த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆர் டீல்ட் வித் ஹென்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் த்ரீ ஆஃப் த இண்டியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ இது வந்து நோட்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒன்று வந்து ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் தேர்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்டோட ஃபார்மேட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்டோட ஃபார்மேட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டெபிட் சைடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்ட்ஸ் சரியா இந்த ரிசிப்ட்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் ஸோ ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ்னா என்ன மீனிங்னா ரிசிப்ட்ஸ்னா என்ன மீனிங் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணுற இன்கம் தான் வந்து ரிசிப்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ரொட்டீனாக அதாவது இப்போ வீக்லி மந்த்லி அந்த மாதிரி டெய்லி அந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணுறது எல்லாமே ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் டைம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ரிசீவ் பண்ணுவாங்க சரி ஆனால் அதோடைய 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 யூஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இயர் ஃபுல்லாக இருக்கும் மல்டிப்புள் இயர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதான் என்னதுன்னா கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் என்னது பேமெண்ட் ஸோ இந்த பேமெண்ட்டை வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டெய்லி வீக்லி மந்த்லி அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா ருட்டீனாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் என்னது இந்த ரெவ் இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் சரி ஆனால் அதோட யூசேஜ் வந்து மல்டிப்புள் இயர்ஸில் இருக்கும் சரி இதான் என்னது கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம கையில் இருக்க ரெசிப்ட்ஸ் தான் என்னது நம்ம கையில் இருக்க பேலன்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒன்லி கேஷை மட்டும்தான் எடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு விதமான கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து கேஷ் இன் ஆன் இன்னொரு கேஷ் அட் பேங்க் கேஷில் இருக்க பேலன்ஸு பேங்கில் இருக்க பேலன்ஸு ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்ன ஆகும் அவுட்டர் காலமில் வரும் ஸோ இதான் என்னது கேஷ் இன் ஆண்டு கேஷ் அட் பேங்க் ஓகேவா ஸோ இது பேலன்ஸ் ப்ராடன் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ப்ராடன் பாருங்கள் சப்போஸ் பேங்கில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் இல்லாமல் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அதாவது மைனஸ் பேலன்ஸில் இருந்தால் அந்த ப்ராடன் வந்து எந்த சைடு வந்துடும்னா க்ரெடிட் சைடில் ஓவர் ட்ராஃப்ட்டாக பேமெண்ட் சைடில் வரும் சரியா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இப்போ இப்போ இந்த இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த ப்ராட்வுண்ட் போட்டுட்டு ரெசிப்ட்ஸை போட்டுட்டு பேமெண்ட்ஸை போட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க வந்து கேஷ் அட் பேங்க் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்துருவோம் அப்போ கேஷ் அட் பேங்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணும் க்ளோசிங் பேலன்ஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து எப்பவுமே கேரி டவுன் வந்து க்ரெடிட் சைட் வரும் சப்போஸ் அது டெபிட் சைடில் வந்து
ஃபீல்டில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு எஜுகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு அது ஒரு கிளப்பாக இருக்கலாம் புரியுதா ஸோ வந்து அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் கிளப் கல்ச்சுரல் கிளப்பாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணோம் அந்த கவர்மெண்ட்டோடய சர்டன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் கிராண்டிங் எய்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்போ இதே என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இது மந்த்லி மந்த்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெவன்யூ ரிசிப்ஸ் சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் நம்ம கிட்ட இருக்க ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸை சேல் பண்ண மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கேஷ் கிடைக்கும் அப்போ அது என்னது ஒரு ரிசிப்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரிய அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் வந்து அடுத்த இன்னொரு கம்பெனிஸ்லேயோ இல்லை அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஷேர்ஸ்லேயோ இல்லை இல்லை ஒரு 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 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயோ ஏதோ ஒன்றுல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் சரியா அடுத்தது டிவிடன் சரியா அதே அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம கேட்டே இருக்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஷேர்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிவிடன் கிடைக்கும் அந்த டிவிடன் என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அடுத்தது லாக்கர் ரெண்ட் ரிசிப்ட் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரீக்ரியேஷன் கிளப்பாக இருக்கட்டும் அந்த கிளப்புக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு மெம்பர்ஸ் வராரு அப்போ அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவார் லாக்கர் ரெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவார் லாக்கர் ரெண்ட் லாக்கருக்கு ரெண்ட்டு பே பண்ணுவார் அப்போ அந்த ரெண்ட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ரெண்ட்டு என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் ஓகேவா அடுத்தது ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு சரி ரெண்ட்டு வந்து ரூம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ரூமுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஒரு எஜுகேஷன் சொசைட்டி ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு 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 பிளேஸ் இருக்கும் அந்த பிளேஸ் வந்து ரெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்ட்டுலேருந்து ரிசீவ் பண்ணுறது எல்லாமே ரெண்ட்டு ரிசீவ்டு ஓகே இல்லை ஒரு சர்ச் இருக்கலாம் ஒரு சர்ச்சுக்கான சொந்தமான ஒரு டெம்பிள் இருக்கலாம் டெம்பிளுக்கு சொந்தமான ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதா ஸோ அந்த அந்த ரிசீவ்ட் என்னது வந்து ஒரு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அடுத்தது சண்டே ரிசிப்ட்ஸ் இந்த எடிலெல்லாம் போட முடியாததை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சண்டே ரிசிப்டில் போகலாம் இது ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் ரொட்டீன் இன்கம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இது பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் இப்போ டோன் இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரெவன்யூ ரிசிப்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா மந்த்லி மந்த்லி ரிசீவ் பண்ணுறது இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் பார்த்தோன்னா அப்படியே ஃபுல் அமௌண்ட்டாக பே பண்ணிவிடும் அவங்களோட ஓல்டு லைஃப் கேட்ட மாதிரி இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ கீர்த்தனா வந்து பார்த்தோன்னா மந்த்லி மந்த்லி அந்த ரீக்ரியேஷன் கிளப்பில் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் பே பண்ணுதுன்னா டேஃபி என்ன பண்ணும் அதோடய ஓல்டு லைஃப்க்கு சேர்த்து என்ன பண்ணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் என்ன பண்ணும் மொத்தமாக பே பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கு போய் தான் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் அப்போ இந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்காக அவங்க கேபிட்டலாக வச்சுக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பண்ணி அதுக்கு கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிளப்பை ரன் பண்ணுவாங்க புரியுதா ஸோ அதனால தான் இது என்ன வருதுனா ஒரு கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் அடுத்து டொனேஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஜென்ரல் டொனேஷன் வந்து என்ன இதில் வரும் ரெவன்யூ ரெசிப்டில் வரும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டொனேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் பில்டிங் ஃபண்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு டொனேஷன் என்ன பண்ணோம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம் அப்போ அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால் அது என்னது வந்து ஒரு கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அடுத்தது லீகசி லீகசிஸ் வந்து ரிசீவ் ஃப்ரம் மே மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணுற ஹை வேல்யூ கிஃப்ட் அண்ட் மணி தான் எனது லீகசிஸ் ஓகேவா ஸோ இதுவும் என்னது ஒரு கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் அடுத்தது எண்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ஸோ எண்டோமெண்ட் ஃபண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சச்சோ ஒரு டெம்பிள் இல்லை ஒரு நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணும் பெரிய அமௌண்ட் வந்து ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷனில் இல்லை ஏதோ ஒன்றுத்தில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அமௌண்ட்டை வித்ரா பண்ணிக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து எண்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ஓகே அடுத்தது சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் சரி ஒரு நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு ஃபிக்
டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் பே பண்ணுறது என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்முடைய மெம்பர்ஸ்க்கு கொடுக்குற என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே அடுத்து ஆடிட் ஃபீஸ் பே பண்ணுறது ரிப்பேர்ஸ் பே பண்ணுறது அப் கீப் ஆஃப் கிரௌண்ட்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் க்ளப்னு வச்சுக்கோ அந்த கிளப்புக்கு என்ன முக்கியம் அந்த கிரவுண்ட் தான் முக்கியம் அப்போ கிரவுண்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது தான் என்னது அப் கீப் ஆஃப் கிரவுண்ட் அப்போ தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது கன்வீன்ஸ் சார்ஜஸ் ஸோ வந்து ஸ்டாஃப் வந்து வெளியே போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம கன்வீன்ஸ் பே பண்ணணும் சரியா அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பீரியாடிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டெய்லியும் வீக்லியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வாங்கி வைக்கணும் அப்போ இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கார்டனிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கார்டனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சண்டே எக்ஸ்பென்சஸ் இது தவிர்த்து வேறு சில எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து என்ன ஆகணும் இந்த ஏட்டில் போகலாம் இது என்னது சண்டே எக்ஸ்பென்ஸ் அடுத்தது கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் எப்போ அடிக்கடிக்க நடக்காது எப்போயாவது தான் நடக்கும் ஆனால் இதோட யூசேஜ் வந்து மல்டிபிள் இயர்ஸ்க்கு இருக்கும் இஃப் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஜிம்மில் வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாங்குகிறோம் அது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் அதோடைய வேல்யூ வந்து பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்னு வச்சுக்கிங்க அது வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ எக்யூப்மெண்ட் சரியா ஒரு ஃபிஃப்டி லேக் ஸோ அப்போ அது என்னென்னா அதோட யூசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இயர்ஸ் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதோட யூசேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இது என்னது வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ் ஒரு ஒரு பேமெண்ட் ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடுத்தது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு கம்பெனியில் இன்னொரு இடத்துல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்போ அதுவும் என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐயாக பே பண்ணுறது கிடையாது ஃபுல் லோனும் பே பண்ணுறது அப்போ இது என்னதுன்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார் ஸோ இவ்வளோ இது தான் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே ப்ராட்வானு கொண்டு வந்துடுவீங்க ப்ராட்வான் எப்படி இருக்குது கே கேஷ் இன் ஹேண்டாகவும் இருக்குது கேஷ் அட் பேங்காக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் க்ளோசிங் பேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணும்னா அவங்க கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் கேஷ் அட் பேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா சப்போஸ் கேஷ் அட் பேங்க் கொடுத்துட்டா அதை என்ன பண்ணணும் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வர ஆன்சர் வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்தால் அது வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக வரும் அதே டெபிட் சைடில் வந்து அது என்ன பேலன்ஸாக இருக்கும் ஓவர் ட்ராஃப்ட் பேலன்ஸாக இருக்கும் இந்த ஓவர் ட்ராஃப்ட் எப்பயுமே எதில் வரும்னா பேங்கில் மட்டும்தான் வரும் கேஷ் இன் ஹேண்டில் வராது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஜுகேஷனல் சொசைட்டி ப்ரிப்பர் ரிசி சென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரேட்டிங் போட்டுக்கலாம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஜுகேஷனல் சொசைட்டி ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரி அப்போ ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் போட்டுலாம் பேலன்ஸ் ப்ராடன் என்ன பண்ணணும் கேஷ் இன் ஹேண்ட் போட்டுரும் இங்கே என்ன கிடையாது கேஷ் அட் பேங்க் கிடையாது சரி அப்போ பாரு ரெண்டு பேர் என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எங்கே வரும்னா இங்கே இந்த சைடு வரும் சரி எங்கள் கிரெடிட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு வரும் சரியா ரெண்டு பேரு இப்போ ரெண்டு பேட் ரெண்டு பேட் என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எந்த சைடு வரும் பேமெண்ட் சைடு வரும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அடுத்தது ஸ்காலர்ஷிப் கிவன் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்போ என்ன மீனிங் அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கிரெடிட் சைடு வந்துடும் ஸ்காலர்ஷிப் கிவன் அடுத்தது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ரிசீவ்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்போ அது என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ அது எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் என்ன ஆகும் ரெசிப்ட் சைடு வரும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் ஸோ பில்டிங் பர்ச்சேஸ் வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அப்போ அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் பர்ச்சேஸ் எங்கே வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் இங்கே வரும் சரியா அடுத்து ஸ்டாஃப் சேலரி ஸ்டாஃப் சேலரி என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடு வந்துடும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணால் அது என்னது நமக்கு ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் எங்கே வரும்னா டெபிட் சைடு வரும் அப்போ டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இதில் எந்த சைடு அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடோட பேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ லேக் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த த்ரீ லேக் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே போட்டோம்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் அ
கிரெடிட் சைடில் வந்துடும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாக்கர் ரெண்ட்டு ரிசீவ் பண்ணும் அப்போ தானே நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் எங்கே வரும்னா டெபிட் சைடு வரும் அப்போ லாக்கர் ரெண்ட்டு ரிசீவ் டுவெல் தௌசண்ட் டெபிட் சைட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஒரு ஃபர்னிச்சர் சேல் பண்ணுறது மூலியமாக நமக்கு என்ன ஆகும் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணும் அப்போ எங்கே வரும்னா டெபிட் சைட் அப்போ சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடு வரும் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் செவன் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க போஸ்டேஜ் போஸ்டேஜ் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இங்கே வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்போ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு இன்கம் ஸோ அப்போ ரிசீப்ட் அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் இப்போ இதில் பாருங்கள் எந்த சைட் பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடு வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இங்கே போட்டால் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கிது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து கேஷ் இன் ஹேண்டாக கிடைக்கிது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கேஷ் இன் ஹேண்டாக இருக்குது அப்போ க்ளோசிங் கேஷ் இன் ஹேண்டாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எவ்வளோ ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது தேர்ட் செம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் சென்னை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ப்ரிப்பர் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் சரியா அப்போ இந்த சம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸும் கொடுத்துருக்கான் ஓப்பனிங் பேங்க் பேலன்ஸும் கண் கொடுத்துருக்கான் க்ளோசிங் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும்னா க்ளோசிங் பேங்க் பேலன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம் எடிங்லாம் The books of Chennai Sports Club, Receipts and Payments Account for the year ended 31st month 2018. Sorry, then the balance broadened. Cash was 10,000, bank was 15,000, and the first one was 25,000. Okay, so what do you think? Interest paid. Then interest was paid. Then it was paid for expenditure. Then it was paid for payment. Interest paid amount was 5,000 rupees. So what do you think? Telephone expenses was paid for payment. Then it was expenditure. It was 7,000. So what do you think? Upkeep of grounds. Upkeep of grounds. Grounds I made in Monday. நம்ம பே பண்ணுற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது என்னது ஒரு பேமெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸை ரிசீவ் பண்ணோம் அப்போ அதனால் ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ அது எங்கே வரும்னா டெபிட் சைடு வந்துடும் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேட்ச் அண்ட் பால்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அது என்ன நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எங்கே வரும் பேமெண்ட் வரும் ஸோ பை பேட்ச் அண்ட் பால்ஸ் பர்ச்சேஸ் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து மூணு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்ட்டீன் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டின் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த இயர் வந்து பார்த்தோன்னா செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டின் சரி அப்போ செவன்டீன் அண்ட் செவன்டீன் ஏப்ரல் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் எயிட்டின் வரைக்கும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கரண்ட் இயர் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட் வந்து இந்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எயிட்டின் அண்ட் நைன்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்சிக்வெண்ட் இயர் சப்சிக்வெண்ட் இயர்னா ஃபியூச்சர் இயர் இந்த இயருக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயருக்கான அமௌண்ட்டு அட்வான்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ரிசீவ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மூணுமே தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே வரும்னா டெபிட் சைடில் வரும் நம்மளுக்கு அது என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டின் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டின் அண்ட் நைன்டீன் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு என்னது ரெசிப்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னது வந்து ஒரு பேமெண்ட் சரியா ஸோ டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஒரு பேமெண்ட் ஓகே டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது பாருங்கள் டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு ரிசிப்ட் ஸோ டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசிப்ட்டை ரிசீவ் பண்ணோம் அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அப்போ அது எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடு வரும் டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் ரிசிப்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் சரி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் சரி நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா பேலன்ஸ் கேரிட் அண்ட் கேஷ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் க்ளோசிங்காக நம்ம கிட்ட பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ
ஸோ பேங்க் ஓப்பனிங் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து ஓடர் ஆஃப் பேலன்ஸாக வந்திருக்கு அதனால் அது எங்கே பண்ணணும் பேமெண்ட் சைட் பண்ணணும் பேங்க் ஓடர் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டோம் பாருங்கள் அதுதான் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னதுன்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணோம் கிரெடிட் சைட் போட்டோம் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேட் என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ என்ன ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வந்து கிரெடிட் சைட் போட்டோம் அடுத்தது சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்போ அது என்னது நமக்கு ஒரு ரெசிப்ஸ் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்போ அது என்னது ஒரு பேமெண்ட் அப்போ அது எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடு வந்துடும் சரியா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னதுன்னா நான் கேஷ் ஐட்டம் சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிப்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்கக்கூடாது எது எதெல்லாம் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் டெப்ரிஷியேஷன் சரியா இந்த மூணுமே டெப்ரிஷியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் ஆசு இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தோன்னா நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் இந்த நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸை எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா இட் இஸ் இர்ரெலவெண்ட் டு த நாட் டைரக்ட் டீலிங் வித் த கேஷ் இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேஷோட என்ன பண்ண டேரெக்டாக டீல் பண்ணலை இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சில் என்னென்ன வரும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் இப்போ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இதெல்லாம் வரும் ப்ரீபெய்டு என்ன வரும் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ப்ரீபெய்டு ரெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வரும் சரியா ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் மீனிங்ஸ் வந்து நம்ம இனிமேல் தான் தரணும் ப்ரீபெய்டு வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் கரெண்டாக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேஷன் டெப்ரிஷன் வந்து அந்த அசஸோட வேல்யூவில் தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து டேரெக்டாக என்னங்களாம் கேஷ் உள்ளேயும் வரல வெளியும் போகலை இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக என்ன ஆகுதுன்னா முன்னாடி நடந்ததுக்கோ இல்லை பின்னாடி நடக்கும் போதுக்கோ ஒரு என்ன பண்ணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணுறோம் அதனால் இது நான் கேஷ் ஐட்டமே இதில் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி எடுத்துக்கக்கூடாது அடுத்து எண்டோமெண்ட் ஃபண்டு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னது ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ எங்கே வரோம்னா டெபிட் சைட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் அடுத்தது பாருங்கள் லைட்டிங் சார்ஜஸ் அப்போ லைட்டிங் காக்கிற செலவுகள் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷனை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அது என்னது ஒரு ரெசிப்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து சண்டே ரெசிப்ஸ் ஸோ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளேஸ் அண்ட் ரெனிவல்ஸ் அது என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது கன்வீன்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து கன்வீன்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ கன்வீன்ஸ் பேட் எங்கே வரும் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஒரு புக்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ எங்கே வரும் பேமெண்ட் சைடு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டென் தௌசண்ட் சரியா அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அது என்னது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பேட் ஃபோர் தௌசண்ட் எங்கோ கிரெடிட் சைடு வரும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சண்டே ரெசிப்ஸ் வந்து இதில் வருமானங்கள் சரி அந்த செவன் ஃபிஃப்டி எங்கே வரும்னா நம்மளுக்கு ரெசிப்ட் சைடு வந்துடும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ரிசிப்ட் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராண்ட்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா உதவி வந்து ஹெல்ப்பை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ கவர்மெண்ட் கிராண்ட் ரிசிப்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா சேல் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம டீ காஃபி நம்ம என்ன பண்ணணும் மெம்பர்ஸ்க்கு சேல் பண்ணணும் அப்போ அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் அப்போ அது ரெசிப்ட்ஸ் சேல் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது டெப்ரிஷியேஷன் ஆன் பில்டிங் என்ன பண்ணக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஸோ கேஷ் அட் பேங்க் வந்து என்ன இருக்குது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் தான் பேங்க் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் கேஷ் பேலன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாரு பேலன்ஸ் கேரிடோட் கேஷ் அட் பேங்க் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு டூ தௌசண்ட் இருக்கு இப்போ இதில் எந்த பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டெபிட் சைடு ஸோ டெபிட் சைடு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அது அப்படியே இங்கே போட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் அமௌ
அடுத்தது சேல் ஆஃப் ஓல்டு டென்னிஸ் பால்ஸ் ஓல்டு டென்னிஸ் பால்ஸ் சேல் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னது ஒரு ரெசிப்ட்ஸ் அப்போ டெபிட் சைடு வந்துடும் சரியா அடுத்தது நியூஸ் பேப்பர் வாங்க வாங்குகிறோம் பாட் அப்போ நம்மளுக்கு என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அதே க்ரெடிட் சைடு வரும் அப்போ பை நியூஸ் பேப்பர் பாட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து க்ரெடிட் சைடு வந்துடும் அடுத்தது பாருங்க ரிசிப்ட் ஃப்ரம் என்டர்டைன்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மூலமாக நம்ம ரிசீவ் பண்ண இன்கம் தான் ரெசிப்ட்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு எங்கே வரும்னா ரிசிப்ட் சைடு டெபிட் சைடு வந்துடும் சரியா ரிசிப்ட் ஃப்ரம் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்மிஷன் ஃபீஸ் ரிசீவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அட்மிஷன் ஃபீஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் நான் மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து அப்போ அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் என்னது நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிப்ட்ஸ் அப்போ ரெசிப்ட் சைடு வரும் அப்புறம் பாருங்கள் முனிசிபல் டாக்ஸ் வந்து பே பண்ணிருக்கோம் அப்போ அது நமக்கு என்னது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடில் வந்துடும் எவ்வளோ அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேரிட்டி ஷோ ஒரு சேரிட்டி ஷோக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலவு பண்ணுறோம் சரி அப்போ அப்போ அது என்ன நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடு வந்துடும் எவ்வளோ அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பில்லியட்ஸ் டேபிள் பர்ச்சேஸ் ஒரு பில்லியட்ஸ் டேபிள் பில்லியட்ஸ் விளாடுறதுக்காக டேபிள் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அது எங்கே வரும்னா கிரெடிட் சைடில் வந்துடும் பில்லியட்ஸ் டேபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அடுத்தது பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நியூ டென்னிஸ் கோட் ஒரு நியூ டென்னிஸ் கோட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் அது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ என்ன நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் என்ன எங்கே வரும் கிரெடிட் சைடு வந்துடும் சரி அப்போ அது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடுத்தது ரெசிப்ட் ஃப்ரம் சேரிட்டி ஷோ சேரிட்டி ஷோ கண்டக்ட் பண்ணதுலேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண இன்கம் அது என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெசிப்ட் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் கிரெடிட் சைடு வந்துடும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் நைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் நைன் எங்கே போட்டுப்பீங்க கிரெடிட் சைட் போட்டுப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எதை கண்டுபிடிக்கணும் க்ளோசிங் பேங்க் பேலன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடு வந்தால் ஃபேவரபிள் டெபிட் சைடு வந்தால் ஓவர் டிராஃப்ட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எந்த சைடு அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரலா கிரெடிட் சைட் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆட் பண்ணால் நைன்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ தௌசண்ட் அப்படியே இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் வரும் அதுதான் என்னதுன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து டெபிட் சைட் வந்து புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எல்லா ஐட்டமும் எடுத்துக்கலாம் சரியா அது இப்போ ரெசிப்ட்ஸ்னால் டெபிட் சைட் போடணும் அல்ல கேஷ் ரெசிப்ட்டும் வரும் கேப் சாரி இது ரெவன்யூ ரெசிப்ட்டும் வரும் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்டும் வரும் அதே மாதிரி பேமெண்ட்னால் ரெவன்யூ பேமெண்ட்டும் வரும் கேபிட்டல் பேமெண்ட்டும் வரும் நீங்கள் எதை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாதுனா நான் கேஷ் ஐட்டம் எடுத்துக்கக்கூடாது எது எதுனா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸும் அப்புறம் டெப்ரிஷியேஷனும் என்ன பண்ணக்கூடா